اپنی منفرد اسکائی لائن پبلک آرٹ اور آرکیٹیکچر اور زندگی کے رنگوں سے مزیشن فلاڈیلفیا جو امریکی تاریخ کے نمایاں لمحات اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں بات بینجمن فرینکلن کی ہو یا امریکی جنگ آزادی کی فلاڈیلفیا کا ذکر کیے بغیر گفتگو پوری نہیں ہوتی فلاڈیلفیا امریکی تاریخ کے ایک ایسے باپ کا گھر بھی ہے جس کا ذکر عام طور پر نہیں ہوتا اور وہ ہے امریکہ کا کرکٹ سے تاریخی رشتہ اور تاریخ کے اس موڑ کا پتہ ملتا ہے فلاڈیلفیا کے ہیور فرڈ کالج میں قائم سی سی مورس کرکٹ لائبریری میں پول ہینسلی کرکٹ لائبریری کے پریزیڈنٹ ہیں اور آج اس سفر میں میرے مددگار بھی سی سی مورس کرکٹ لائبریری میں خوش آمدید اندر داخل ہوتے ہی جس چیز پر آپ کی نظر جاتی ہے وہ مشہور برطانوی کرکٹر ڈاکٹر گریس کا مجسمہ ہے یہ تصویر مشہور امریکی فوٹوگرافر میتھیو بریڈی نے امریکی سول وار کے اوائل میں کھینچی تھی جس سے امریکہ میں کرکٹ کی شروعات کا پتہ چلتا ہے یہ تصویر جینٹل مین آف فیلڈیلفیا کی ہے جو علاقے کی تمام ٹیموں کے بہترین کھلاڑیوں کو جمع کرتے تھے اور پھر ان کھلاڑیوں کو کھیلنے کے لیے برطانیہ بھیجا کرتے تھے اور ایسا تقریباً ہر گرمیوں میں ہوتا تھا جینٹل مین آف فیلڈیلفیا فرسٹ کلاس ٹیم تھی یہ تجربہ کار کھلاڑی تھے جو برطانیہ سے امریکہ آنے والی ٹیموں سے بھی میچ کھیلتے تھے آسٹریلیا کی ٹیسٹ الیون ٹیم بھی برطانیہ میں ٹور کے بعد امریکہ آئی یہ حضرات اس شہر میں کرکٹ کے بہترین دور کی نمائندگی کرتے تھے زبردست کھلاڑی اور بہترین ٹیم یہ ہیں نیو ہال فیملی کے چار حضرات یہ واحد فیملی تھی جس میں کھلاڑیوں کی تعداد پوری ٹیم کے برابر تھی اور وہ دنیا کی کسی بھی ٹیم کو ہرا سکتے تھے یہ وہ خط ہے جو برطانوی کرکٹر ڈاکٹر گریس نے جان لیسٹر کو لکھا تھا اور یہ پوچھا کہ کیا کوئی ایسے کھلاڑی دستیاب ہیں جو میرے لیے کھیل سکیں ان کے خیال میں امریکی کرکٹر اس قابل تھے کہ وہ ان کے ساتھ کرکٹ کھیل سکیں امان اس آئٹم پر ہمیں ناز ہے یہ بلہ ہمیں معروف آسٹریلوی بلے باز ڈان بریڈ مین نے بھیجا تھا جو ٹیسٹ میچوں میں بہترین اوسط سکور کے لیے مشہور ہیں اور یہ تصویر ہیور فر ٹیم کی پچاسویں سالگرہ کی ہے جس نے انیس سو بیس میں برطانیہ کا ٹور کیا یہ اصل ہیلی فیکس کپ کی تصویر ہے امریکہ بامقابلہ کینیڈا دنیا کا پہلا بین الاقوامی میچ تھا اور یہ وہ کپ ہے جس کے لیے یہ ٹیمیں کھیل رہی تھیں تو امریکہ کی کرکٹ کی دنیا سے اس تاریخی وابستگی کے بارے میں لوگ امریکہ میں اور باہر کیوں نہیں جانتے یہ بہت اچھا سوال ہے مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ہمارے پاس ایسا نظام موجود نہیں ہے جس کے ذریعے نوجوان کرکٹرز بھرتی ہو کر فرسٹ کلاس کرکٹ کی جانب بڑھ سکیں اور آپ کو تجربہ کار کھلاڑی بننے کے لیے بین الاقوامی میچز کھیلنے دوسرے ممالک جانا پڑتا ہے اور اس میں کئی سال لگتے ہیں ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ اٹھارہ سو اسی اٹھارہ سو نوے اور بیسویں صدی کے اوائل میں ایسا ہوا کرتا تھا لیکن اب ہم یہ نہیں کر رہے اور نتیجہ تن ہمارے پاس بین الاقوامی تجربہ نہیں ہے اور آپ اعلیٰ درجے کی کرکٹ اس وقت تک نہیں کھیل سکتے جب تک آپ کے پاس یہ تجربہ نہ ہو پچھلے چالیس سال سے کامران خان ہیور فرڈ کالج میں کرکٹ کے کوچ ہیں اور بتاتے ہیں میں یہاں آیا تھا ارلی سیونٹیز میں اسکالرشپ وہاں سے میں نے ایم اے کیا اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں میں نے کوچنگ شروع کر دی میں انفارچونیٹلی وین آئی کیم ہی کرکٹ وائز اتنی پاپولر نہیں تھی تو اچھی ایتھلیٹ ملنے بڑے مشکل تھے لیکن ڈورنگ دس ٹائم کرکٹ کافی پاپولر ہو گئی کالج بھی اور پھر بہت اچھے ایتھلیٹس نے ہمیں جوائن کیا ہم نے دو ٹور کیے انگلینڈ کے اور اسکاٹ لینڈ کے اینڈ ہم انڈیفیٹیڈ تھے سو دیٹ از دیٹ واز اے گریٹ اچیومنٹ یہ تو ہوا امریکہ میں کرکٹ کا ماضی اور اس اسپورٹ کا حال اور مستقبل دیکھنے کا اتفاق بھی فلاڈیلفیا ہی میں ہوا یہ ہے وہ نوجوان جنہیں ہم نے فلاڈیلفیا سے کچھ دور ایک انڈور کمپلیکس میں محفل پریکٹس پایا قریب ہی موجود والدین بھی جوش و جذبے میں کم نہیں دکھتے تھے
सुनील इन नौजवान खिलाड़ियों में क्रिकेट से लगाव पैदा करने की कोशिशों का हिस्सा हैं। फ्यूचर तो बहुत अच्छा है सब इनका सब डिपेंड करता है इन लोग कितना मेहनत कर रहे हैं हम तो इनको डायरेक्शन ही दे सकते हैं मेहनत तो इनके ऊपर है बट अभी आईसीसी भी काफ़ी इंटरेस्ट लेना शुरू किया ये रीजन में तो डेफिनेटली ये बहुत बहुत जल्दी और बहुत तरक्की करेगा इन नौजवानों के क्रिकेट से लगाव को देख कर ये उम्मीद हुई कि अमेरिका में क्रिकेट का मुस्तबिल अपने माजी की जानब लौटने का यकीनन मुतहमल हो सकता है